കന്യാകുമാരിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇരമ്പിയാർക്കുന്ന ഈ തെങ്കടൽ നടുവിൽ കന്യാകുമാരിയിലെ ശ്രീപാദപ്പാറയിൽ ഒറ്റക്കാലൂന്നി മഹാദേവനെ അഖണ്ഡതം ചെയ്യുന്ന ഭൂമിയുടെ കണ്ണോട്ടമേറ്റ് പരിഭൂതയായ ഈ കന്യാകുമാരി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ നീന്തിക്കയറി ഭാരതത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് കണ്ടെത്തിയ ദേശം വരൂ നമുക്ക് കന്യാകുമാരി ഒന്ന് സന്ദർശിക്കാം ഉദയാസമയങ്ങളുടെ സ്വന്തം കന്യാകുമാരി സമാനതകളില്ലാത്ത പുണ്യഭൂമി തമിഴ്നാട്ടിലെ ചെറിയ ജില്ലകളിലൊന്നായ കന്യാകുമാരിയിലേക്ക് സഞ്ചാരികളെ ആകർഷിക്കുന്നത് വിവേകാനന്ദ പാറയും തിരുവള്ളുവർ പ്രതിമയും കന്യാകുമാരി ക്ഷേത്രവും ഒക്കെയാണ് സൂര്യോദയവും അസ്തമയവും ഒരേ സ്ഥലത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഏകദേശം ഒരേ ദിശയിൽ കാണാമെന്നതാണ് കന്യാകുമാരിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത ഇവിടുത്തെ പ്രധാന കാഴ്ചയും ഇത് തന്നെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ചില പ്രത്യേക അവസരങ്ങൾ സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും ഒക്കെ ഒന്നിച്ച് കാണുവാനും സാധിക്കുമത്രേ കൂടാതെ വേറൊരു പ്രത്യേകത കൂടിയുണ്ട് കന്യാകുമാരിക്ക് ബംഗാൾ ഉൾക്കടൽ ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രം അറബിക്കടൽ എന്നീ മൂന്ന് കടലുകൾ ഒന്നിച്ചു ചേരുന്ന അപൂർവയിടം കൂടിയാണ് ഇവിടം ത്രിവേണി സംഗമം എന്നാണ് ഇന്ന് പറയുന്നത് ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായി ഇതൊരു മുനമ്പാണ് കേപ്പ് കൊമറിൻ എന്നാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഈ മുനമ്പിന് നൽകിയിരുന്ന പേര് ഇന്നും പലയിടങ്ങളിലും കന്യാകുമാരിയുടെ ചുരക്കപ്പേരായി കേപ്പ് എന്ന് ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് ഡിസംബർ ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തഞ്ച് തീയതികളിൽ കടൽ നിന്തിക്കടന്ന സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ ഇവിടെ ധ്യാന നിമഗ്നനായിരുന്നതിലാണ് ഈ പാതയ്ക്ക് ആ പേര് വന്നത് സ്വാമിജി മൂന്ന് ദിവസത്തോളം ഇവിടെ ധ്യാന നിമഗ്നനായിരുന്നു ആ ധ്യാനത്തിലാണ് സ്വാമിജി ചിക്കാഗോയിലെ ലോകമത മഹാസമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള തീരുമാനമെടുത്തത് തുടർന്ന് ചിക്കാഗോയിൽ ആരംഭിച്ച അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദിഗ്വിജയ യാത്ര ഒരു പതിറ്റാണ്ടോളം നീണ്ട സമാധി വരെ നീണ്ടു ദേവി കന്യാകുമാരി ഒറ്റക്കാലിൽ നിന്ന് തപസ് അനുഷ്ഠിച്ചിരുന്നുവെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്ന ശ്രീപാദപ്പാറ വിവേകാനന്ദ പാറയിലാണുള്ളത് ദേവിയുടെ തന്നെ വിശ്വസിക്കുന്ന ശ്രീപാദമുദ്ര അഥവാ ഒരു കാൽപാദത്തിൻ്റെ ആലേഖനം ഇപ്പോഴും ഇവിടെ പൂജിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് വിവേകാനന്ദ സ്വാമികളുടെ പ്രതിമ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന വിവേകാനന്ദ മണ്ഡപമാണ് മറ്റൊരു മുഖ്യ ആകർഷണം സന്ദർശകർക്ക് ധ്യാനിച്ചിരിക്കാനുള്ള ധ്യാന മണ്ഡപവും ഇതിനോടനുബന്ധിച്ചുണ്ട് ഈ പാറയിലേക്ക് തീരത്ത് നിന്നും വലിയ ബോട്ടിൽ കയറിയാണ് നമ്മൾ എത്തിച്ചേരേണ്ടത് വിവേകാനന്ദ പാറയ്ക്ക് സമീപത്തായി കടലിൽ തന്നെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു പാറയിലാണ് തിരുവള്ളുവർ പ്രതിമ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് തമിഴ് സാഹിത്യത്തിലെ ഇതിഹാസം എന്ന് വിളിക്കുന്ന തിരുക്കുറൽ രചിച്ച തമിഴ് കവിയാണ് തിരുവള്ളുവർ കേരളത്തിൽ പ്രസിദ്ധമായ പന്തിരുകുലം കഥയിലെ വള്ളുവർ തന്നെയാണ് തിരുവള്ളുവർ എന്നും ഒരു വാദമുണ്ട് കന്യാകുമാരിയുടെ മുഖമുദ്രയായ സമുദ്ര സ്മാരകത്തിന് പിന്നിൽ ഒരു ചരിത്രവുമുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിരണ്ട് ജനുവരിയിൽ സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ്റെ നൂറാം ജയന്തിയോടനുബന്ധിച്ച് സ്വാമിജി ധ്യാനിച്ചിരുന്ന പാറയിൽ ഒരു സ്മാരകം പണിയണമെന്ന് കന്യാകുമാരി നിവാസികൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടായി അതിനാൽ തീരത്ത് നിന്നും പാറയിലേക്ക് പ്രവേശനം സുഗമമാക്കണമെന്നും ഒരഭിപ്രായമുണ്ടായി പാറയിൽ വിവേകാനന്ദ സ്മാരകം പണിയുക അതിലേക്ക് നടപ്പാലം നിർമ്മിക്കുക എന്നീ ലക്ഷ്യങ്ങളോടു കൂടി കന്യാകുമാരിയിലെ ഏതാനും നിവാസികൾ ചേർന്ന് കന്യാകുമാരി കമ്മിറ്റിക്ക് രൂപം നൽകി മദ്രാസിലെ ശ്രീരാമകൃഷ്ണ മിഷനും ഇതേ ഉദ്ദേശം ആണുണ്ടായിരുന്നത് ഇരു സംഘടനകളും വിവേകാനന്ദ സ്മാരകം എന്ന ഉദ്യമത്തിനായി ഒന്നിച്ചെങ്കിലും ചില പ്രദേശവാസികളിൽ നിന്നും ഏതാനും ചില എതിർപ്പുകളും ഉണ്ടായി കരയിൽ നിന്നും കാണാൻ വിധത്തിൽ ഒരു കുരിശും പിന്നീട് പാറയിൽ കാണുകയുണ്ടായി ഇതേ തുടർന്ന് പ്രദേശത്ത് തന്നെ ചില പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഉണ്ടായെങ്കിലും ഒടുവിൽ പാറ വിവേകാനന്ദ പാറയാണെന്നും മധ്യ സർക്കാരിൻ്റെ ജുഡീഷ്യൽ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് വന്നു അതോടെ പാറമേൽ തൽക്കാലമുള്ള എല്ലാ നിർമ്മാണങ്ങളും നിർത്തിവയ്ക്കാനും സർക്കാർ ഉത്തരവിറക്കി വിവേകാനന്ദ സ്മാരക ശിലയോരണം പാറയിൽ സ്ഥാപിക്കുക എന്നത് മാത്രമേ ചെയ്യാനാകൂവെന്ന് ഗവൺമെൻറ്റിന് വേണ്ടി പിന്നീട് തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി എം ഭക്തവത്സലം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി മൂന്ന് ജനുവരി പതിനേഴിന് ശിലാഫലകം സർക്കാർ ഉത്തരവ് ഉത്തരവ് പ്രകാരം പാറയിൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടുവെങ്കിലും അതേ വർഷം മെയ് മാസത്തിൽ തന്നെ കടൽ എറിയപ്പെട്ടു തുടർന്ന് കന്യാകുമാരി കമ്മിറ്റി ദേശീയ തലത്തിലുള്ള നേതാക്കളുടെ സഹായം തേടുകയും അന്നത്തെ ആർ എസ് എസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ശ്രീ ഏകനാഥ് റാനഡെ ഏകോപനത്തിനായി എത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്തു അതുല്യ സംഘാടകനായ റാനഡെ ഭാരതം മുഴുവൻ സഞ്ചരിച്ച് പിന്തുണ സമാഹരിച്ചു കൂടാതെ പ്രധാനമന്ത്രി ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രിയെ കാര്യങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് പിന്തുണയും ലഭിച്ചു അങ്ങനെ ഏകോപനത്തിലൂടെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തെട്ട് ഡിസംബറിൽ പണി തുടങ്ങിയ ശ്രീപാദപ്പാറയിലെ സ്മാരകം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതിൽ രാഷ്ട്രപതി വി വി ഗിരി
കന്യാകുമാരി ലവി വിവേകാനന്ദ പാറയിൽ നിന്നും ക്യാമറ പേഴ്സൺ ദീപികൊപ്പം രതീഷ് വേണുഗോപാൽ തത്വമേയി